O sea, patrón, patrón. ¿Qué onda? Esta nota cambió en milagrito. ¿En milagrito? Te pido que cambie el premio, abuela. Vamos para Tijuana ahorita mismo. ¿Qué fa? Abejas, abejas, ahí vemos. Mira, a ver. Hijo, yo le mato. Estás bien, hijo. Qué bueno, hijo. Qué bueno. ¿Tu hermana? Se fue para la Ciudad de México con el Javi y los Claves. A ver, mijo. Te agarraron en la ciudad. Ahora te vienen este petado aquí. ¿Qué sigue? ¿Que te maten? Mi madre, no lo voy a permitir, mijo. Yo creo que es mejor que dejes este negocio, que te abras, mijo. Te voy a mandar a otro lugar donde estés seguro. ¿Eh? ¿Qué me está diciendo, jefe? ¿Que soy incompetente o qué? No, mijo, no es por ahí. ¿Entonces qué? ¿Por qué la desconfianza? Mijo, ya te dije que no es por ahí, no le busques. ¿Entonces por dónde, pa? Yo ya le he mostrado que salgo al quite, siempre he salido al quite, jefe. Nomás la una vez y ya me, me dice que ya gané eso desconfianza o qué. No es desconfianza, mijo. Es precaución. Es miedo. Tengo miedo a perder más hijos. Ya se me murió la luz, más por no cuidarla, mijo. Y no quiero que pase lo mismo contigo, mijo. Es su culpa, papá. Yo no sé por qué la... Le seguimos al cuente a mi jefa y a hacer hasta el madrito, vato. ¿Es cierto que todos tienen su precio o qué? ¿Eh? El atinado nos vendió, jefe. Es mi responsabilidad mantenerlos a salvo y cuidarlos. Yo creo que es momento de replantear todo esto porque no sé quién está detrás de todo esto, amigo. No podemos dejar que nos vean la cara, jefe. Hijo, ustedes estaban aquí en la rutina. A tu mamá la balearon. Piensa en ellos, mijo. Y mi mamá va a liberarla, papá. Que ella la va a liberar. ¿En serio? Hijo, mira. Supe que le mataron al hijo a la hija de la felina. Estuve pensando y mi jefa siempre tuvo la razón. Siempre ha sido esto. Pero ya estuvo, mijo. Ya está mal. Se tiene que acabar la fregada. Usted no me enseñó eso, pa. Usted me enseñó todo lo contrario. Ven para adelante. Siempre para adelante. Aunque nos saquen los ojos. Mire, vamos a ver con esos hijos de la... Vamos a seguir taloneando y vamos a vivir en paz. Yo sé lo que le digo, pa. Eso es lo que no estás viendo, mijo. En este negocio no hay tranquilidad, no hay paz. Si no, mira cómo acabó tu abuela. ¿Cómo, pa? Echando bala, ¿no? Defendiéndose a sí misma, a los suyos, con el vato que la amaba, jefe. Hasta los... Jefe, guerreando, pa. Madre. Salvaste la vida al único heredero macho de Aurelio Casillas. Te metiste con mi objetivo. A fregarme el trabajo, ch... madre. ¿Y qué querías saber? ¿Llevarme a mí entre las patas también? ¿Matarme o qué? Dije que no más plomo y eso fue lo que hiciste. Plomo parejo y todo por quedar bien con el mendigo es el que le sirve de... Ya casa. estuvo, ¿no? Los dos. Ya estuvo. Lo importante es que la salvaron. Mejor no sabemos quién... Sí es. No es Marco Mejía, no es Elfillo Aguilera, no es el Quisada, no es el Tony Castrana. No es ninguno de los Robles. Ni siquiera nuestra propia sangre, el Víctor. Todos ellos ya están bajo tierra, ya se, ya se los llevó la calaca. Agarra la onda, mijo, no es por negocios. Entonces es alguien que solo usted sabe, pa. Porque por más que le hemos... Toda la tecnología que le hemos metido con el greñas, nomás no le llegamos, jefe. Hijo, ya matamos a todos nuestros enemigos, es algo más. ¿Quién sabe qué broncas estamos arrastrando del pasado? No tengo otra respuesta. Pues. ¿Broncas? Sí. Sus broncas son mis broncas, papá, entiéndalo. Así como los de la Ruth y los de la Diana. Y yo sé que usted va a salir al quite por nosotros siempre, papá. Papá. Usted no me va a sacar de esto tan fácil. Usted es la cabeza de todo esto, jefe. Usted es el corazón de todo esto, pa. Usted es la... 
Vamos a dar con ese que se llevó a su hermano y a su hija, entiéndalo. Eso anda, amigo. Descubriendo el pasado. Por eso contraté a la vieja esa, la historiadora. Y la mandé con el catrasca sin lo averiguar, pues. Vamos por pasos. Primero vamos con el que le andaba calentando la oreja a mi jefa. ¿Quién era el vacío a tu hijo? El atinado lo sabía muy bien. Pero se lo mismos que le pagaron, jefe. Pero ¿sabe qué? Mi jefa me dijo que la soberana conocía a ese vato. ¿Cómo ve? Vamos a empezar con la vieja esa. Con la soberana. Desde que la conocimos no te cayó bien, ¿verdad? Hay veces que el cuerpo habla y hay que escucharlo. Gracias, pa. Este es el que necesitamos. Venga, otro más. Necesitamos todo esto. ¿Cómo te llamas? Digo, no hay bronca, tampoco tengo por qué saberlo. Este es... A ver... Tampoco estaba tan mal, ¿eh? Tiene que haber algo, un registro... Tiene que haber por aquí. Aquí tiene que estar. Ay, este es el rancho. Este es el que buscábamos. Mira, Teodoro Valenzuela. Culiacán. ¿Mm? La extensión. Aquí está todo. Ay, como una fregada. Tiene una prohibición judicial. ¿Eso qué significa? Bueno, aquí dice en el registro de esta propiedad. ¿Pero eso no es lo que estaba buscando el patrón? Es que dice que hubo una matanza como la de Torreón. Oh, como no. la que platicábamos. Ay, ya ni te hagas, ¿eh? Pues, ¿qué pasa? O sea, hay que seguirle, hay que seguirle a fondo con órdenes del patrón. Son órdenes del patrón. Pues, de modo. A tu patrón le va a tocar volver a comprar este rancho. Pero no quiera de ellos, de los familiares del patrón. Era, ya no. Mira, fue vendido. Fue vendido y revendido. ¿Tú crees que a tu patrón le interese rifarse un millón de dólares en la compra de este rancho en ruinas? Me estoy recuperando, ¿verdad? Todavía me faltan muchas cosas por hacer. Tengo a mi Ismael, mi Santita, mi Laurita, mi amiga, mi milagrito. Te juro por, por esta que lo voy a volver a levantar. Sí, señor. No hable, señora, por favor. Ay, Doc. Pero si hablar es lo único que me mantiene viva. Todavía me acuerdo aquella vez que me desahuciaron. Me encargué de meterle a la güera al pobre Dalvio entre ceja y oreja. Y mire nada más. La que se quedó sola al final. Fui yo. Tiene que permanecer en silencio, por favor. Y te puse está muy mal, patrona. Le dieron un balazo en la panza, pero sí cumplió. Me dijo que le entregara esto. Son los resultados de la prueba de ADN que le hicieron a Vanessa.
No quiero saber. Ni, 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 ni nada. Mire, por favor, le, le pido que guarde silencio. ¿Pueden dejarnos solos, por favor? Es peor la incertidumbre, Unice. ¿Qué pasó, chatarrero? Puedes decirme lo que sea, no me ocultes nada. Bueno, pues hirieron a la mamá de Ismael. ¿Y está bien? Sí. Y otra que andaba ahí con la felina, su hija, creo. ¿Y Aurelio, Rutila, los plebes, Ismael? Vamos todos a salvo, afortunadamente. Ah. ¿Tu patrón ya se está ocupando de eso? No me digas que va a armar una guerra. ¿Y quién los atacó o qué? ¿Quiere que lo marque? No, 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 no le llames. No, no, no es conveniente que hagas eso ahorita. Está bueno, pues aquí voy a andar pendiente. Sí. Gracias, chatarrero. ¿Qué es lo, Roberta? Permiso. Propio. Mecha, ¿qué te pasa? Estás pálida. Estoy mal, Roberta. Me voy a tener que ir, te voy a encargar todo. ¿Encargada de qué? ¿Cómo? ¿A dónde te vas? Me voy a ir fuera del país. Ya le dije a mis hijos. Hubo un atentado contra toda la familia de Aurelio. Yo tengo que proteger a esta niña. No creo que le pase nada. ¿No vas a contestar? Ismael. Ah, no debería estar respirando. Cállese. ¡Hola, Isma! ¿Qué traes de morra? Es que te lanzo a mi loguito ahorita mismo. Ahora no puedo, estoy atendiendo otras broncas. No te estoy preguntando, morra. Aquí está mi jefe. Déjese venir. Órale. ¿Qué pasó? Es que no vas a decir qué pasó o qué. No se ve nada. Aquí hubo soborno. Esto no es normal. Es una calle cualquiera de Tijuana. En Tijuana no hay calles cualquiera. ¿Siguen con Tijuana? Les envié información encriptada. A ver si aquí la pueden resolver. No se ve nada. Me informan que todas las dependencias están cerradas. Bueno, esta gente tiene más poder que nosotros. ¿Qué? Eso parece. O al menos económico. Tracy está ya de infiltrada con gente de los casillas y no contesta. ¿Y Benjamín? Te voy a dar una información que quiero que se lo des al faro de Alina. Me interesa que la tenga. Ok. Con permiso. Y de pronto empezaron a disparar. Nos agarraron por sorpresa, patrón. Y el primer tiro para mi jefa. Entonces había un traidor y no se enteraron. Entraron por enfrente y por atrás, patrón. ¿Qué pasó, Bato? Tracy Lobo está más cerca de ti de lo que piensas, Casillas. Está en Tijuana y está haciendo negocios con tu gente. 